இப்போ அவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம திரும்புவோம் என்னாகமதன் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு வரையுள்ள வசனங்கள் மற்றும் எபிரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்கள் வாசிக்கு கேட்போம் அவர்கள் கர்த்தருடைய பர்வதத்தை விட்டு மூன்று நாள் பிரயாணம் போனார்கள் மூன்று நாள் பிரயாணத்திலும் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு இலைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்டும்படிக்கு அவர்கள் முன் சென்றது அவர்கள் பாளையத்திலிருந்து பிரயாணம் போகிற போது கர்த்தருடைய மேகம் பகலில் அவர்கள் மேல் தங்கியிருந்தது பெட்டியானது புறப்படும் போது மோசே கத்தாவே எழுந்தருளும் உம்முடைய சத்துருக்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்களாக உம்மை பகைக்கிறவர்கள் உமக்கு முன்பாக ஓடி போவார்களாக என்பான் அது தங்கும்போது கத்தாவே அநேக ஆயிரவர்களாகிய இஸ்ரவேலரிடத்தில் திரும்புவீராக என்று சொல்லுவான் ஆமேன் எவரே ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்கள் அன்றியும் முதலாம் உடன்படிக்கையானது ஆராதனைக்கேற்ற முறைமைகளையும் பூமிக்குரிய பரிசுஸ்த தலமும் உண்டாய உண்ட உடையதாக இருந்தது எப்படியெனில் ஒரு கூடாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருந்தது அதன் முந்தின பாகத்தில் குத்து விளக்கும் மேஜையும் தேவ சமூக தப்பங்களும் இருந்தன அது பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்படும் இரண்டாம் திரைக்குள்ளே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எனப்பட்ட கூடாரம் இருந்தது அதிலே பொன்னார செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொற்கடு பொதித்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன பொத்தகடு பொதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியிலே மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் அவருடைய தளர்த்த கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலைகளையும் கற்பலகைகளும் கற்பலகைகளும் இருந்தன இந்த செய்திக்கு தலைப்பு பெட்டியிலே பொக்கிஷம் அமைன் பெட்டியிலே பொக்கிஷம் சரியா நாட்களுக்கு ரொம்ப ஒத்த ஒரு தலைப்பாக இருக்கிறது ஆங்காங்கே பெட்டிகள் நடமாடுகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எனவே நானும் ஜபித்து வேதத்திலிருந்து ஒரு பெட்டியை கண்டுபிடித்தேன் ஆனால் இந்த பெட்டி தேவனுடையதாக இருக்கிறது நான் சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக பிரசங்கித்தது போல ஊரின் குமாரன் ஊரியின் மகன் பெசலையேல் என்கின்ற பதிமூன்று வயது நிரம்பின சிறுவனை தேவன் அபிஷேகித்து விசித்திரமான வினோதமான வேலைகளை யூகித்து செய்யக்கூடிய ஞானத்தை அவனுக்கு அருளி அந்த அபிஷேகத்தின் ஊடாய் அவன் செய்கிறவைகளை ஒருவரும் டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது அதான் வந்து அனாயிண்டிங்குடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அபிஷேகத்தின் தனித்துவம் என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் அபிஷேகத்தினால் நிறைந்து நீங்கள் செய்கிறவைகளை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது அலையலுவையா அனாயிண்டிங்க எதுக்குனாலும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமைக்க கூட செய்யலாம் அனாயிண்டிங் இருந்தால் என்ன செய்யலாம் சமைக்க உண்மைதான் நான் சொல்கிறது பொய் அல்ல கிருபை அப்படி தான் தேவன் அதை கொடுத்துருக்கிறார் அதை எப்படினாலும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தேவன் ஒரு நோக்கத்தோடு அதை கொடுத்துருக்கிறார் அதற்கு அதை பயன்படுத்தும் பொழுது தேவ நாமம் மகிமைப்படுகிறது அப்படி தானே நல்ல கிருபையோடு நீங்கள் ஒரு தோசை சுட்டு யார் கொடுத்தீங்கன்னா அதனால் தேவன் நாம் மேம்படுதா இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிஸ்டர் அழகாக ரவுண்டாக வந்திருக்கு எங்கள் வீட்டம்மாலாம் தோசை போட்டால் அது பாட்டு இந்தியா மேப் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு போடுறதுனால தேவன் நாம் என்ன செய்யப்பட போகிறதில்ல மகிமைப்பட போகிறதில்ல ஆனால் தேவன் எதற்காக அந்த கிருபை அபிஷேகத்தையும் கொடுத்தாரோ அந்த நோக்கத்திற்கு நீங்கள் அதை செலவிடும் பொழுது தேவநாமம் மகிமைப்படுகிறது சிறுவன் தான் அவன் ஆனால் அவன் செய்கிற காரியங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது காரணம் அதுபோல வேறு யாராலும் செய்ய முடியவில்லை 
உடன்படிக்கை பெட்டி அதாவது ஆசிரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிற இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்னிச்சர் ஒன்று அதில் இருக்கிற ஒன்று தான் என்னது உடன்படிக்கை பெட்டி ஆண்டு ஒரு மோசையை பார்த்து சொன்னார் மலையிலே உனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படியே எல்லாவற்றையும் செய்ய ஜாக்கிரதையாயிரு அப்போ தேவன் ஒரு மாதிரியை முன்பதாகவே காண்பித்தார் அதை போல தான் இவங்க செய்கிறாங்க அந்த மாடல் எதன் அடிப்படையில் என்றால் தேவன் பின்னாட்களிலே வருகிற பொருட்களின் நிழலாய் இவைகள் இருக்கிறது நிஜம் இனி வருகிறது நிழல் அப்பொழுது காணப்பட்டது அங்கே என்னதான் வைக்கணும் உள்ள எல்லாமே யார் தான் செய்கிறா பெசலையல் தான் என்ன செய்கிறா அப்போ ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி என்ற ஒன்று செய்யப்படும் நேரம் வரும் பொழுது அதற்குரிய மரம் நீங்கள் யாத்திராம்பத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அதில் ஒன்று முதல் ஐந்து வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாசிக்க வேண்டாம் அதில் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எவ்வாறு செய்யப்பட்டது எந்த மரத்தினால் செய்யப்பட்டது என்கின்ற சகல காரியங்களும் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் வாசிக்க கேட்போம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் யாத்திராம் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் அதில் இருபத்தி நாலாவது வசனம் வெள்ளியையும் வெண்கலத்தையும் கொடுக்கத்தக்க யாவரும் அவைகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள் பற்பல வேலைகளுக்கு உதவும் சீத்தியும் மரம் சரி பற்பல வேலைகளுக்கு உதவும் சீத்தியும் மரம் உடன்படிக்கை பெட்டி என்று வந்தபொழுது அதற்கு ஒரு மரத்தை வைத்திருந்தார் அந்த மரத்தினால் தான் அதை என்ன செய்யணும் செய்யணும் நோவாவின் பேழை என்று வந்த பொழுது அதற்கு ஒரு மரத்தை வைத்திருந்தார் அந்த மரத்தினால் தான் அதை என்ன செய்யணும் செய்யணும் அது கொப்பேர் மரத்தினால் தான் செய்யப்பட வேண்டும் இது சீத்தி மரத்தினால் தான் செய்யப்பட வேண்டும் காரணம் இவைகளெல்லாம் ஒவ்வொரு வருங்காலத்தின் பொருளாய் இருக்கிறது இனிமே வரக்கூடிய பொருளாய் இருக்கிறபடினால் அது செய்யப்பட வேண்டியது எதிலே செய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும் தேவன் கவனமாய் கொண்டார் உடன்படிக்கப்பட்டு எந்த மரத்தில் செய்யப்பட்டது என்றால் சீத்தி மரத்தில் செய்யப்பட்டது அந்த மரம் எப்படிப்பட்ட மரம் என்றால் பற்பல வேலைகளுக்கும் உதவுகிற மரம் அல்லா பின்னாட்களிலே இந்த உடன்படிக்கை பட்டி எப்படிலாம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் மோசையுடைய காலத்திலே அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா இழைப்பாரும் ஸ்தலத்தை தேடி காட்ட முன் செல்கிற பெட்டியாக இருந்தது அப்படிதானே நம்ம தான் வாசித்தோம் எடுத்த உடனே இசுரவேலுக்கு ஒரு வழிகாட்டி தேவை வனாந்தரமான பாதையில் தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் அவர்களை நடத்தி வருகிறார் அவர்களுக்கு தேவை ஒரு வழிகாட்டி அவங்க நம்பின வழிகாட்டிகள் அவர்களை கைவிட்ட போது எத்ரோவின் மகனாகிய ஓபா அவர்களை கைவிட்ட போது வேறு யாரும் இல்லை ஆனால் அங்கே உடன்படிக்கை பெட்டி அவர் ரோல் ஒரு ரோல் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது ஒரு காரியத்தை எடுத்துக்கொள்கிற என்ன காரியம் முன் சென்று வழிகாட்டும் ஒரு காரியம் அழகாய் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு இழைப்பாரும் சலத்தை தேடி காட்டு எங்க அடுத்து நீங்க போகணும் அடுத்து எந்த இடம் உங்களுக்கு அதை தேடி காட்டும்படி இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியானது என்ன செய்தது முன் சென்றது அலலூயா அமைன் அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் நம்ம வேற எங்கே என்ன செஞ்சிட்டு இருப்போம் ஆராதனை செய்துட்டு இருப்போம் அந்த இடத்தை நமக்கு தேடி காட்டும்படிக்கு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி ஆகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறாரு முன்னாடி அப்ப உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது பரிசுத்த ஆவியானவரைத்தான் வரும் காலத்திலே குறிக்கும் என்பதனால் தான் பற்பல வேலைகளுக்கு உதவுகிற மரத்தினால் அது செய்யப்படுது ஏன்னா ஆவியானவர் என்ன செய்கிறவர் உதவி செய்கிறவர் அலலூயா உங்களுடைய பலவீனங்களில் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறவர் அப்படிதானே லூயா சரி ஆக மோசை காலத்திலே முன் செல்லுகிற வழிகாட்டுகிற இலைப்பாரும் ஸ்தலத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு பெட்டி ஆய் அது சென்றது யோசுவா காலத்திலோ முடியாதுன்னு சொல்றத முடித்து தருவதற்காய் முன் செல்கிற பெட்டியா இருந்த அப்படிதானே யோசுவா காலத்திலே ஆண்டவர் யோசுவா ஆறாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு யோசுவா காலத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் அப்பா முதல் மாதத்திலே 
கரை புரண்டோடு கிடந்த யோர்தானை நீங்கள் கடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா பெட்டியை உடன்படிக்கை பெட்டி சுமக்கிற ஆசாரிகளுடைய கால்கள் இந்த யோர்தானிலே பட வேண்டும் அப்போ அங்கே இழைப்பாரும் சலத்தை காட்டும்படி முன் சென்றது இங்கே இறைந்து ஓடுகிற இந்த ஆற்றை அமர்த்துவதற்காக என்ன செய்கிறது முன் செல்கிறது இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வச்சிருந்த அவங்களுடைய கால் தண்ணியில் பட்டவுடனே அந்த தண்ணி ரெண்டா பிரிஞ்சிடுச்சு ஒன்று ஓடி போய் நதியிலே கடல்லே விழுந்து விட்டது இன்னொன்று என்ன பண்ணுச்சுன்னா குவியலாய் மதிலாய் நின்றது அவர்கள் எல்லாரும் அழகாய் கடந்து சென்றார்கள் அல்லே லூயா தாவிது காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுங்கிறது ஒன்று நாளாகவும் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் அதில் ஒன்று முதல் மூன்று வஸ்திரங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே தாவிது சமஸ்த இஸ்ரவேலின் மேலும் ஆளுகைச்சு இப்படி உட்கார்ந்த உடனே முதல் காரியமாய் முக்கியத்துவத்தோடு எதை தேடினான் என்று சொன்னால் தேவனுடைய பெட்டியை திரும்ப நம்மிடத்திற்கு கொண்டு வருவோமாக சவுலின் நாட்களிலே அதை நாங்கள் தேடாதே போனோம் சவுலுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் தேவ பிரியனாக இருக்கவில்லை நீங்கள் ரோமர் படித்தவர்களுக்கு தெரியும் எட்டு அதிகாரங்களை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் முதல் அதிகாரத்திலே தேவ பிரியரும் இருக்கிறார்கள் முதல் அதிகாரத்தில் தேவ பகைஞரும் இருக்கிறார்கள் என்னை கேட்கிற தேவனை பிள்ளையே சவுலின் காலம் அவன் தேவ பகைஞனாயிருந்தான் தாவிது தேவ பிரியனாயிருந்தான் தாவிது அவருடைய பிரசனத்தை கொண்டு வருவதற்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்தான் சமஸ்த இஸ்திரவேலையும் தலைவர்களையும் ஆசாரிகளையும் சேர்த்து கொண்டு போய் அவன் கத்துடைய பெட்டியை திருமமாய் கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆவலாயிருந்தான் அப்படி அவன் செய்தான் எனவே பிளையற்பாட்டு காலத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற கத்துடைய ஆவியானவருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அதனால தான் சாமுவேல் காலத்திலே அதை கபோத் என்று அழைத்தார் கபோத் என்றால் மகிமை மகிமை உடன்படிக்கை பற்றி பிடிபட்டு போனது என்று ஏலியின் மருமகள் அறிந்த போது அவள் பிரசவ வேதனையிலே பிள்ளை பெற்றாள் அன்று பிள்ளைக்கு என்ன பெயர் வைத்தால் தெரியுமா இக் கபோத் கபோதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது இக் கபோத் இக் கபோதுனா என்னது மகிமை அற்று நோ குளோரி என்று அர்த்தம் மகிமை அற்று போனது கபோத் என்றால் குளோரி நோ இக் கபோத் என்றால் நோ குளோரி மகிமை அற்று போனது அப்படியாக தேவ பிரசனத்தை சுமந்திருந்த ஒரு பெட்டியாக அது அந்நாட்களிலே அது காணப்பட்டது அதற்கு ஆவியானவர் இந்த நல்ல ஒப்பனையாக இருக்கிறார் இப்போ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமாக என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த டே எப்படிப்பட்ட இந்த நாள் எப்படிப்பட்ட நாள் என்று சொன்னால் இந்த நாள் தேவன் உனக்காகவும் உனக்குள்ளும் உன் மூலமாயும் ஏதோ ஒன்றை செய்ய போகிற நாள் அல்லா விசுவாசிக்கிறீங்களா பகல் தட்டி சொல்லுங்க உங்களுக்காக உங்களுக்குள்ள உங்க மூலமா ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போறாரு லூயா இப்பொழுது புதிய பாட்டில் இருக்கிற இந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு நேர வருவோம் ஏன்னா அன்னைக்கு தலைப்பு என்னன்னா பெட்டியிலே பொக்கிஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எபிரே என்பு புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் அதை நான்காம் ஸ்தனத்தை தெளிவாக வாசிக்க கேட்போம் அதிலே பொன்னார் செய்த தூப கலசமும் முழுவதும் பொருத்தகடு பொதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டியும் இருந்தன அந்த பெட்டியிலே மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும் ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோலும் உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன மூன்று காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்படுது ஒன்று மண்ணா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம் இரண்டு ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோல் மூன்றாவது உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள் லூயா மூணு காரியத்தை ஆண்டவர் சேஃப்டியாக அவர் பெட்டியில் போட்டு என்ன பண்ணியிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறார் நீங்கள் எதெல்லாம் பெட்டியில் போட்டு வைப்பீங்க பழைய செருப்பு ஓதவாத கிழிஞ்ச சட்டை அதெல்லாம் பெட்டியில் போட்டு பத்திரமா வைப்பீங்களா இல்லை எதோ வைப்பீங்க பத்திரமா இருக்க வேண்டியதெல்லாம் 
பத்திரமா என்ன செய்வீங்க வைப்பீங்க அப்படிதானே ஒருவேளை சில கரன்சியாக இருக்கலாம் சில ஏதாவது சில இருக்கலாம் இனத்தையாவது என்ன பண்ணுவீங்க உள்ளே வச்சுருப்பீங்க நிறையா இப்படி பெட்டி பெட்டியாக இருந்ததெல்லாம் இப்போ பெட்டி பெட்டியாக இப்படி இருக்கு ஆண்டவர் அறியாதவன்லாம் கருப்பெல்லாம் எல்லாம் செஞ்சுட்டான் வெள்ளையாக்கிட்டான் ஆண்டவர் அறிஞ்ச சிலருக்கு கருப்பை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில அல்ல லூயா சரி அப்போ ரொம்ப முக்கியமானது தான் என்ன செய்வோம் பெட்டியில் வைப்போம் அப்போ தேவன் அவருடைய பெட்டியிலே இந்த மூன்றையும் எடுத்து உள்ள என்ன செஞ்சிருக்கிறார் பத்திரமா வச்சிருக்கிறாரு அல்ல லூயா இந்த பெட்டி எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அப்ப இந்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்னு சொன்னா உங்களுக்காக ஏதோ ஒன்றை செய்கிறவராக இருக்கிறாரு உங்களுக்கு உள்ள ஏதோ ஒன்றை செய்கிறவராக இருக்கிறாரு உங்க மூலமா ஏதோ ஒன்றை செய்கிறவராக இருக்கிறாரு அல்ல லூயா பிரைசலான் அப்ப இந்த வெளிப்பாடோட கூட நாம் இவைகளை குறித்து கொஞ்சம் என்ன செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் ஆராய போறோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா என்ன செய்ய போறோம் தோண்ட போறோம் நம்ம ஆழமாய் தோண்டுவதனால் நம்ம அஸ்திபாரம் என்ன செய்யும் உறுதியாக இருக்கும் விசுவாசம் உறுதியாக இருக்கும் எப்போல்லாம் உங்க நீங்கள் நல்லபடியாக கட்ட நினைக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் ஆவியானுடைய ஒத்தாசையோடு இந்த வேதத்தை இன்னும் ஆழமாக என்ன செய்யணும் தோண்டி எடுத்து பார்க்கணும் லெலுவியா சரி மன்னாவை குறித்த காரியங்கள் எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற யாத்திராமதன் புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் அதில் நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி நான் உங்களுக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் வருஷிக்க பண்ணுவேன் ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளுக்கு வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதனால் அவர்கள் என் நியாய பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று அவர்களை சோதிப்பேன் இப்போ ஒரு கேள்வி அதனால் என் நியாய பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்பதை நியாய பிரமாணம் எப்போ வந்துச்சு எப்போ வந்துச்சு மோசை காலத்தில் தான் எப்போ வந்துச்சு சீனாய் மலைக்கு போன பிறகு தான் வந்துச்சு ஆனால் இங்கே என்ன போட்டிருக்கு மண்ணா வரும்போது என்ன போட்டிருக்கு என் நியாய பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ இதை பார்த்துட்டு இதை வாசிக்கிற இஸ்லாமியன்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா உங்கள் பைபிளில் என்ன இருக்குது தப்பு இருக்குது ஆனால் நமக்கு தெரியும் இஸ்ரவேலில் ஒரு ராஜா வர்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேலில் யார் ராஜா யார் ராஜா கர்த்தர் தான் ராஜா சாமுவேல் ஆண்டர் சொன்னதப்பா சாமுவேலே அவங்க ஒன்னே புறக்கணிக்கலப்பா இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாக இராதபடிக்கு என்னையை தான் புறக்கணித்தாங்க இஸ்ரவேலில் ராஜா வர்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேலுக்கு யார் ராஜா கர்த்தர் தான் ராஜா இஸ்ரவேலுக்கு நியாய பிரமாணம் வர்றதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேலுக்கு யார் தான் நியாய பிரமாணம் கர்த்தர் தான் நியாய பிரமாணம் அல்ல லூயா பிரைஸ் லான் அமேன் அப்போ அந்த ஜனங்கள்ட்ட அவர் என்ன சொல்றாரு அப்பா நான் தான் நியாய பிரமாணம் ஏன்னா நான் சொல்றது நீ செய்தா அதுதான் நியாய பிரமாணம் என்னுடைய கட்டளைகளால் நீ என்ன செய்வ பிழைப்பாய் என்ன கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்போ ஆண்டவர் இந்த மன்னாவினால் ஒரு பிரமாணத்தை ஏற்படுத்தினார் அந்த பிரமாணத்தை ஏற்படுத்தி பாருங்க இந்த நாற்பது வருடமாக தேவன் அவர்களை மன்னாவினால் ஆதரித்தார் சரியா இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நீங்கள் இப்போ நல்லா யோசனை பண்ணுங்க பதிமூணாம் அதிகாரத்திலே இரத்தம் பூசுதல் இருக்கிறது புறப்படுகிறார்கள் பதினாலாம் அதிகாரத்திலே செங்கடலுக்கு வருகிறார்கள் அப்படிதானே செங்கடலை கடக்கிறாங்க கடந்து பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே துதிப்பாடலை பாடுகிறார்கள் மீரியாம் பாக்கெட்டுகளை வச்சுருக்கிற தம்புரு அப்போ தான் என்ன செய்கிறா எடுக்கிறா பழையற்பாடு ஸ்டைலு பிரச்சனை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஜோம் பண்ண மாட்டோம் துதிக்க மாட்டோம் பிரச்சனை வந்து எல்லாமே ஜெயிச்சா தான் என்ன செய்வோம் தம்புருவை எடுப்போம் அப்படி தானே பழையற்பாடில் அப்படி தான் இருந்துச்சு பாக்கெட்டில் இருந்த தம்புரு பாக்கெட்லேயே இருக்குது பின்னாடி கடை கடை கடன்னு ஓடி வரலாம் அந்த நேரம் எடுத்து ஆண்டவர் துதிக்கணும்னு யாருக்கு என்ன செய்யல தோணல ஆனால் வெற்றி பெற்ற பிறகு என்ன செய்கிறாங்க துதிக்கிறாங்க அது பழைய ஏற்பாடு செயல் புதிய ஏற்பாடு செயல் எப்படி புதிய ஏற்பாடு செயல் காலில் தொழு தொழுவு மரத்தை இல்லை காலை மாட்டி பிரச்சனையில் உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே துதிக்கிறது தான் புதிய ஏற்பாட்டு ஸ்டைலு ஹலோ லூயா அதுக்கப்புறம் சிறைச்சாலை திறந்துச்சா இல்லையா திறந்துச்சு பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்கள் நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டு ஸ்டைல் படி ஆண்டவரை துதிங்க அல்ல லூயா 
எல்லாம் எனக்கு அவர் செய்யட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கீங்க அவர் எனக்கு எதுவுமே செய்யலை ஆனாலும் நான் அவரை துதிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்க புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கீங்க எல்லா லூயா அப்போது பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே ஆர்ப்பரித்து நடனமாடி பாடல் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறார்கள் குதிரையும் குதிரை வீரனையும் அவர் சமுத்திரத்திலே கவிழ்த்து போட்டார் என்று பாடுகிறார்கள் அந்த பாட்டு அந்த செங்கடலின் கரையிலே மறு கரையிலே இருந்து பாடுறாங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அல்ல லூயா அமேன் ஒரு நாள் நாமும் அந்த கரையிலே போய் சேர்ந்து என்ன செய்வோம் அதே மாதிரி பாட்டு பாடுவோம் அந்த பாட்டு பாடும் போது நிறைய விதத்துக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கும் பரவாயில்ல வந்து சேர்ந்துட்டோமேன்னு இல்லையா அல்ல லூயா சரி போட்டும் பாருங்கள் ஆண்டவர் எதையுமே நேர்த்தியாக செய்கிற தேவன் அப்படி தானே எல்லாவரும் நேர்த்தியாக செய்கிற ஒரு காரியத்தை கூட அவர் நேர்த்தி இல்லாமல் செய்கிறவரே அல்ல செங்கடல் ஏற்கனவே அவர்களை அதாவது இஸ்ரவேலரை காப்பாற்றவும் எகிப்தியரை அமிழ்த்தவும் ஏற்கனவே தேவன் பிளான் பண்ணி ஆதி ஆமம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் பூமியை பகுத்த காலத்திலேயே இந்த செங்கடலை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருந்தார் இது தேவைப்படுது ஒரு நாள் என் பிள்ளைங்க ஓடி வரும் பொழுது அவங்களை காப்பாற்றவும் அவர்களை பின்தொடர்கிற எகிப்தியரை மடிவிக்கவும் இது தேவைப்படுகிறது என்று வைத்திருந்தார் இதை தாண்டின உடனே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன இருந்துச்சு மாறா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருந்துச்சு தெரியுமா மாறா நல்லா கவனமா கேளுங்க ஆண்டவர் ஏன் அதை வச்சாரு ஏன் அதை வச்சார் நம்ம நிறைய நேரத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாமே சூப்பராகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா ஒரு சின்ன கசப்பு வந்தோடனே நம்ம என்ன செய்கிறோம் முறுமுறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஒரு மாறாவ வச்சிருந்தார் அவர் தெரியும் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் என்ன பண்ணியிருந்தார் ஒரு மாறா வச்சுருந்தார் பாருங்கள் ஒரு வியாதிக்கு ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மருந்து எப்படி தான் இருக்கும் கசப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது அதில் தான் வந்து சொல்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வியாதி உனக்கு என்ன செய்யாது வராது இருபத்தாறு பார்த்தீங்கன்னா வாசிங்க பார்க்கலாம் பதினஞ்சு இருபத்தாறு நீ உன் தேவனாகிய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வர பண்ணேன் வியாதிகள் ஒன்றை உனக்கு வர பண்ணேன் அல்ல லூயா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு முதலே ஒரு இன்ஜெக்ஷனை போடுறாங்க என்ன தெரியுமா இந்தியாவெல்லாம் கொசுனு நிறைய இருக்குதான் அது உங்களெல்லாம் என்ன செய்யுமா பயங்கரமாக கடிக்குமா அதனால் முதல்ல இந்த ஊசி என்ன பண்ணுங்க போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களை கடித்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகாது ஒன்று ஆகாது ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி ஆண்டவருடைய பிளான் என்ன அவருடைய ஃபோர் நாலேஜில் தெரியுது இவங்க நாற்பது வருஷம் எங்கே தான் இருக்க போகிறான் வனாந்திரத்தில் தான் இருக்க போகிறான் இவன் எல்லாருக்கும் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள மருந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாறாவை அவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிறார் அல்ல லூயா உன் வாழ்க்கையில சில கசப்பான அனுபவங்களுக்குள்ள வரும் பொழுது மறந்து விடாது அது உனக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி உனக்குள்ள அருளுகிறது அலையா அண்டவரை ஏன் எனக்கு இப்படின்னு கேட்காத அதெல்லாம் அவருடைய தீர்மானம் என்பதை ஏற்றுக்கொள் அலையா அவர் தான் போய் குடிச்சிட்டு சொல்ற ஐயா கசக்குது ஏற்கனவே அவனுக்குள்ள மருந்து போயிடுச்சு என்ன கசக்குதா எங்க அவனுக்குள்ள என்ன பண்ணிடுச்சு கசப்பு ஏ கசக்குதான் பார்த்த தண்ணி குடிக்க முடியாதான் ஆண்டவர் அதனால தான் பாருங்கள் இப்போ நல்ல நல்ல தண்ணி குடித்து வந்திருந்தான்னா அவன் போய் இதை குடிச்சிருக்கவே மாட்டான் அப்படி தானே மூணு நாள் தாகத்தோடு விட்டுட்டார் இப்போ தண்ணின்னா உடனே போய் என்ன பண்ணிடுவான் பாஞ்சிருவான் வேறு வழியே இல்லைன்னு நெ நிலையில் ஆண்டவர் விட்டா டக்குன்னு திறந்து விட்டார் ஓடு 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 ஆட்டு அந்த மாதிரி ஓடு ஆகா தண்ணின்னு போய் எடுத்து கடகடன் ரெண்டு மடக்கு குடித்த பிறகு தான் தெரியுது ஆ கசக்குதே அண்ட சொன்னார் ஒன்றும் இல்லைப்பா என் மருந்து உனக்கு வியாதி என்ன செய்யாது வராது அல்ல லூயா ப்ரைஸ் எல்லாம் அதோடு விட்டுட்டாரா சரி எல்லாம் மருந்து குடிச்சிட்டானாப்பா ஆமாம் குடிச்சிட்டா எல்லாம் கசக்குதுங்கிறான் இங்கேயும் ஒரு அற்புதத்தை செய்கிறேன் அந்த மரத்தை எடுத்து போடு அது என்ன செய்து மதுரமாக மாறிடுச்சு அல்ல லூயா ப்ரைஸ் எல்லாம் அடுத்தபடியாக அவங்க வர்றாங்க அங்கே ஒரு இடம் இருக்குது என்னது அதுக்கு பேர் தான் ஏலீம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தின் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொண்டு வந்தார் ஆண்டவர் அப்படின்னா இருபத்தேழாம் வசனம் பின்பு அவர்கள் ஏழுமுக்கு வந்தார்கள் அங்கே பனிரெண்டு நீருற்றுகளும் எழுபது பேரிச்ச மரங்களும் இருந்தது அங்கே தண்ணீர் அருகே பாளையம் இறங்கினார்கள் அலலோயா ஃபைசலான் ஏழுமுக்கு வந்தாச்சு அங்கே என்னென்ன விசேஷங்கள் 
பனிரெண்டு நீரூற்றுகள் எழுபது பேரிச்சம்பரங்கள் இப்போ தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா ஒரு கோத்திரத்துக்கு ஒரு நீரூற்று ரெடியாக இருக்குது காவேரியில் போய் கேட்க வேண்டியதில்லை கர்நாடகாக்காரண்ட மல்லு கட்ட வேண்டியதில்லை ஆண்டர் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒவ்வொன்று கொடுத்துருக்குற மாதிரி பனிரெண்டு கோத்திரத்துக்கும் பனிரெண்டு இருக்குது என்ன அழகாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அதை பார்க்குறவெல்லாம் நினச்சிருப்பான் இது தான் காணானு அப்படி தானே என்ன சூப்பராக இருக்குது இது தான் இதைத்தாண்டர் வாக்கு பண்ணியிருப்பார் ஐயா என்ன அழகாக இருக்குது பனிரெண்டு கோத்திரங்கள் நமக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஆண்டு ஒரு பனிரெண்டு நீரூற்றுகளை திறந்து வச்சிருக்கிறாரு எழுபது தலைவர்கள் இருக்கிறாங்கன்ட்டு எழுபது பேரிச்சம்பரம் அந்த காலத்தில் நியாயம் விசாரிக்கிறவர்கள் பேரிச்சம்பரங்கள் அடியிலே உட்கார்ந்து நினைச்சுவாங்க நியாயம் விசாரிப்பார் தேபோரால் தன்னுடைய பேரிச்சம்பரங்களின் கீழே உட்கார்ந்து நியாயம் விசாரித்தாள் அல்லே லூயா அப்போ எழுபது தலைவர்களுக்கு அவள் நியாயம் விசாரிப்பதற்கு எழுபது மரங்கள் இருக்கிறது என்ன அழகாக இருக்குது ஆனால் அதுதான் தேவ சித்தமா அதுதான் காணானா இல்லை அப்போ மன்னாவ அவர் எப்போ கொடுத்தார் தெரியுமா எப்போ ஏழிமை விட்டார் அப்போ தான் மன்னாவ தேவ என்ன செஞ்சாரு கொடுத்தாரு அலுவயா என கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளையே உன் வாழ்க்கையிலே சில ஏலியமுகள் வருகிறது அது காணானை போல இருக்கிறது ஆனால் நீ கண்டுகொள்ள வேண்டும் இது என் காணான் அல்ல அலுவயா எத்தனையோ பேர் வாலிபர்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் தடுமாறி போவதற்கு காரணம் அவர்கள் சில ஏழிமுகளை கண்டு இதுதான் தேவன் எனக்கு வைத்தது என்று அங்கே தங்கி விடுவதனாலே அவர்கள் மன்னாக்களை இழந்து போகிறார்கள் என்ன பண்றார் இங்கிருந்து நீ புறப்படு இது அல்ல இது அல்ல உன் வாழ்க்கையிலே உனக்கு மிகவும் நேர்த்தியாய் தோன்றுகிறவைகள் உண்டு வேதம் சொல்லுகிற நீதிமொழிகளில் சாலமோன் ஞானி தேவன் அருள் என் ஞானத்தினால் எழுதி வைக்கிறான் மனுஷருக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு அவைகள் முடிவோ மரணம் அலலுவியா சில இடத்தை நாம் பார்த்து இதுதான் 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 என்று சொல்லுகிறோம் ஆண்டோஸ்வர நோ You are called to move further. You are called to move further. You are called to move further. This is not true. You are called to move further. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. He is called to move further. He is called to move further. No. He is called to move further. He is called to move further. He is called to move further. But he is called to move further. He is called to move further. ஏலிமில் வந்துட்டு சொல்கிறோம் இது இல்லையாம்ப்பா சொன்னால் அப்படி இருக்கான் ஏங்க கொஞ்சம் நல்லா கேளுங்க அப்படி தானே மோசே என்ன மோசே இப்போ தான் வந்து ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது பார்த்தா எல்லாம் செமையாக இருக்குது நீ இதை போய் இல்லைன்றீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் பகுத்தறிகுதல் என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆவிக்குரிய நிதானிப்பு உத்தம நிதானிப்பை எனக்கு தந்தருளும் என்று பக்தன் கேட்கிறது போல யூனி டு டிசர்ன் எவ்ரி திங் அண்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் வில் ஹெல்ப் யூ டு டிசர்ன் அப்போ எனக்கு நேர்த்தியா தெரிகிறத எனக்கு நன்மையா தெரிகிறத என கேட்கிற தேவண்ட பிள்ளைகளே அப்போ பாருங்க இங்கிருந்து அவன் புறப்பட வேண்டியது அவர்கள் புறப்பட வேண்டியது அவசியமா இருந்தது உன் வாழ்நாள் உன் வாழ்க்கையில சில ஏழிமுகளிலே நீ நின்று கொண்டிருக்கிறாய் ஆவியானவர் என்றைக்கு உன்னை பார்த்து சொல்கிறார் இது அல்ல உன்னுடைய அழைப்பு இது அல்ல தேவன் உனக்கு வைத்திருக்கிறார் நீ அதிலிருந்து புறப்படும் பொழுது நீ மன்னாவை காண்பாய் மன்னாவுடைய மகிமை என்னன்னு சொன்னா அது எப்படி வரும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வசனத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் யாத்திராம பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு ஆகிய வசனங்களை வாசியுங்கள் சாயங்காலத்தில் காடைகள் வந்து விழுந்து பாளையத்தை மூடிக்கொண்டது விடியற் காலத்தில் பாளையத்தை சுற்றி பணி பெய்திருந்தது தேவன் <laughs> அவருடைய மண்ணாவ விருமனை கொடுக்காம என்ன பண்றாருனா அது பணியினால் மூடப்பட்டதா இருக்கிறது பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அழகா பணியினால மூடப்பட்டிருக்கிறது 
அந்த பணி நீங்கும் போது உள்ள பார்சல் இருக்கிறது அலலூயா பிரைசலான் அமேன் இது எப்பொழுது என்னைக்கு நடக்குது நித்தமும் நடக்கிறது உனக்காக ஆவியானவர் உனக்காக செய்கிறவைகளை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா உனக்கு நலமாய் தோன்றுகிற ஏலிமுகளை விட்டு வாக்கு தத்துவத்திற்கு நேர புறப்படு அல்லா லெட் நத்திங் ஸ்டாப் யூ இன் யோர் வே அஸ் யூ ஆர் ப்ரொசீடிங் டுவர்ட்ஸ் யுவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் சொல்லுவேன் கிரைஸ் இஸ் அவர் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிறிஸ்துவே உன் சுதந்திர வீதமாக இருக்கிறார் அவரை அடைவதற்கு முன்பதாக எந்த ஏலிமுகளும் உன் என்ன செய்ய வேண்டாம் நிறுத்த வேண்டாம் ஏலிமுகள் தற்காலிகமாக உன்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் உன்னை திருப்தி செய்யலாம் ஆனால் அது தேவ திட்டத்தின் ஒரு பகுதி தான் இட் வாஸ் ஓன்லி அ டிரான்சிட் பிளேஸ் யூ நாட் சப்போஸ் டு டுவெல் தேர் நீ தங்கி தாபரிக்கும் இடம் அல்ல அது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு இடம் தான் அது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டேஷன் ட்ரெயினில் ஏறி உட்காரோம் இங்கேருந்து பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் எங்கே போய் சேரணும் அது மெட்ராஸில் போய் சேரணும் போகும்பொழுதே பார்க்குறோம் முதல் அங்கெங்கே சில இடத்துல நிற்காமல் போகுது முதல்ல போய் அது பெரிய ஒரு இடத்துல நிற்கிது என்ன திண்டுக்கல் அப்படி வச்சுருக்கான் அந்த திண்டுக்கல்லில் பார்க்க நிறையா வீடாக இருக்குது அழகாக இருக்குது படபடான்னு சூப்பராக இருக்குது படக்குன்னு இறங்கிடுவீங்களா இறங்க மாட்டீங்க என்ன செய்வீங்க நான் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் என்ன செய்யணும் சேரணும் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ அழகான இன்னும் கொஞ்சம் பாதியில் பண்ணி திருச்சின்னு வருது அங்கே நிப்பாட்டி இறங்கிடலாமா இல்லையே ஐ நீட் டு ப்ரொசீட் ஈவன் ஃபர்தர் நான் இன்னும் போகணுங்க ஸோ தேவன் எனக்காக முன் குறித்திருக்கிற அந்த காரியத்துக்கு நேராக நான் நடைபோட என்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நித்தமும் எனக்காக அவர் உன்னை செய்கிறார் என்ன அப்படின்னா பனித்துளிகளால் மறைந்திருக்கிற ஒரு பொக்கிஷம் வந்து இறங்குகிறது அலலூயா பிரைசலாட் மன்னா என்கின்ற தேவ ஆசிர்வாதத்தை எப்படி பணி பணி மூடி வந்ததோ அதே போல நன்மைகளை கிருபை மூடி வருகிறது அலலூயா கிருபையால் மூடி அவர் கொண்டார் எல்லாமே நமக்கு பார்த்தா அது கிருபைன்னு தான் தெரியுது ஆனால் அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நன்மை இருக்கிறது அல்லா அந்த கிருபையை விலக்கி உள்ள பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அதற்குள்ளே நன்மை இருக்கிறது அதை எடுத்து அந்த உருட்சியான அந்த வஸ்துவை எடுத்து சாப்பிடு என்னன்னே தெரில அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காட் வாண்ட்ஸ் டு பிளஸ் எஸ் வித் நாட் ஜஸ்ட் திங்ஸ் தட் வி நோ பட் ஆல்சோ திங்ஸ் தட் வி டு நாட் நோ நமக்கு தெரியாதவைகளை கொண்டு நம்மை திருப்தி செய்யவும் தேவன் விரும்புகிறார் அல்ல லோயா பிரைசலான் பகல தடி சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியாதது வருது அமேன் ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம ஒரு கணக்கு போடும் வந்து அவர் ஒரு ஆயிரம் ரூபா தரணும் இவர் ஒரு முந்நூறுரூவா தரணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுவார் உனக்கு தெரியாத இடத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபா வருது ஹலோ லோயா பிரைசலான் விசுவாசிக்கிறீங்களா யாருக்கோ நான் இதை தீர்க்க தரிசமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஹலோ லோயா எங்கேயோ இருந்து என்ன செய்து வருது அடுத்த வாரம் வந்து சொல்லத்தான் போகிறீங்க வந்துருச்சு பாஸ்டர் சொன்ன மாதிரியே வந்துச்சா இல்லையா செந்தில் பதில் சொல்லுவார் இல்லையா அவர் நினைச்சார் ஆண்ட ஒரு ஒரே தாளாக இல்லைன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் பத்து தாளாக கொண்டு வந்து கொடுப்பாருன்ட்டு ஆனால் வந்து கொடுத்தவன் எப்படி கொடுத்துட்டான் ஐம்பது ஐம்பதாக கொடுத்துட்டான் ஓரம் உட்காந்து என்னுங்க பிரதர்னு கொடுத்துட்டான் ஆனால் கொடுத்தவன் அடுத்த நாளில் உட்காந்து ஓரம் உட்காந்து அழுகிறான் ஐயையோ மோடி இப்படி ஒரு மூடியை போடுவார்னு தெரியாமல் போச்சே தெரிஞ்சிருந்தா நான் இந்த ஐம்பது எல்லாம் வச்சுட்டு ஐநூறு ஆயிரத்தை அள்ளி கொடுத்துருப்பேனே அல்ல லோயா வாண்டவர் எங்கேயோ தெரியாததெல்லாம் என்ன செய்கிறாரு நமக்கு தெரியல சில காரியத்தை நம்ம நினைக்கிறோம் அவ்வளோதாங்க இதெல்லாம் வரவே வராது அவன் வாங்கி ஏழு வருஷம் ஆச்சு எவ்வளோ வாங்கினா அவனுக்கே தெரியாது நான் சிங்கப்பூரில் ஒரு வீட்டுக்கு அங்கே வீட்டில் தங்கியிருந்தேன் அவங்க தான் முன்னாடி என்னுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அவங்க வீட்டில் போய் நான் தங்கியிருந்தேன் சரியா அப்போ ஏர்போர்ட்டில் இருந்து நான் அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அப்போ தான் அவங்க வந்து என்னை கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் என்னையை பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் முக்கியமான அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற முக்கியமான ஒருத்தர் அவங்க வீட்டுக்கு சாயங்காலம் வர்றாரு ஆனால் நான் எந்த வீட்டில் தங்கியிருக்கேனோ அந்த வீட்டுக்காரவங்ககிட்ட பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காசு வாங்கியிருக்காரு இது நாலு வரைக்கும் அவள் கண்களை தென்படாதவராகவே ஆவியிலே உலாவி இருந்தார் இப்போ வேறு வழி இல்லை என்னே பார்க்கணும் அவர் கேட்டார் பாஸ்டர் எங்கள் வீட்டுக்கு வர முடியுமா நான் எந்த வீட்டுக்கும் வர்றதில்லை நான் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யுங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான் ஒவ்வொருத்தரையாக பார்க்க போனால் நான் சிங்கப்பூரே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் நான் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்துருங்க அவர் யோசித்தார் பாஸ்டருக்கு ஒரு காணிக்கை 
அந்த வீட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசு ரெண்டு எடுத்து வச்சுட்டு வந்தார் அவங்க வந்த உள்ள வந்த உடனே முதல் காரியமாக அவங்க தானே வந்து கதவை திறப்பாங்க நான் என் ரூமில் இருக்கேன் கதவை திறந்தோடனே பிடிங்க உங்க படத்தையும் கையில் கொடுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நான் ஜெர்மனி முடிச்சுன்னு எனக்கு ஒரு ஆஃபரிங் வந்து போயிட்டார் போன பிறகு அந்த சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் உங்கள் மேலே ஒரு தனி அபிஷேகம் இருக்குது என்ன பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் திரும்ப வந்துருச்சு அல்ல லோயா பிரைசலான் என்னை கேட்கிற தேவண்டைய பிள்ளையே தெரிந்தவைகள் மாத்திரம் அல்ல தெரியாதவைகளை கொண்டும் உன்னை திருப்தி செய்கிற தேவனை தான் நாம் ஆராதிக்கிறோம் அல்ல லோயா பிரைசலான் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சதை மட்டும்தான் தரணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரியாதது எனக்கு தருவார் என்னுடைய ரீச்சில் இருக்கிறதை மட்டும்தான் அவர் எடுத்து தருவார்ல எனக்கு ரீச்சில் இல்லாததெல்லாம் எடுத்து தருவார் அல்லா காடைகளை கொடுத்தார் காடைகள்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் மண்ணாவை கொடுத்தாரு மண்ணானா என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது தெரிந்தவைகளாலும் திருப்தி செய்கிறவர் தெரியாதவைகளாலும் திருப்தி செய்கிறவர் எப்பொழுது கொடுக்கிறார்னு சொன்னால் எப்போ நீ உன்னுடைய ஏலியமை விட்டு புறப்படுகிறாயோ அல்லா பிரைசலான் சில இடங்கள் ரொம்ப வசதியாக தெரியும் ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியும் இங்கிருந்து நம்ம வேறு இடத்துக்கு மாற்றணும்னு சிலர் நினைப்பாங்க என்ன நல்லா தானே இருக்குது நல்லா பெல்ஸில் வந்து என்ன செய்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் பெல்ஸ் சர்ச்சில் எங்கள் பாட்டி சொன்ன மாதிரி அல்ல லோயா இன்னொருத்தங்க நாங்கள் சிட்டி ஆஃப் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் கிராம பக்கம் கொண்டு போகிறீங்களே நாங்கள் நான் சொன்னேன் நாங்கள் போகிற இடம் சிட்டியாக மாறிடும் அல்ல லோயா ப்ரைஸ் எல்லாம் அவேன் நம்ம ரொம்ப தூரம் போகல கோர்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் என்ன செய்ய போகிறோம் ஹைகோர்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் எடுக்க போகிறோம் அல்ல லோயா என்ன கேட்கிற தேவண்டிய பிள்ளைகளே அப்போது மன்னா என்பது அதை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் இது என்ன ஆவியானவர் உனக்காக செய்கிறவைகள் அப்போ நம்பர் ஒன்னில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்னா ஆதரிக்கும் ஆவியானவர் அல்ல லூயா உனக்கு தெரிந்தவைகளால் மட்டும் அல்ல தெரியாதவைகளாலும் உன்னை ஆதரிக்கிற ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி உண்மை நீ கொண்டாட முடியும் காரணம் நீ புறப்பட்டு விட்டாய் நீ ஏழி மூட்டு வெளிப்பட்ட உடனே உனக்கு அவர் வானத்தை திறந்துட்டார் அல்ல லூயா பிரைசலான் இரண்டாவதாக நம்பர் டூ பெட்டியில் இருந்த இரண்டாவது பொக்கிஷம் என்னது ஆரோனுடைய திருத்தக்கோள் என்ன பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களை சீக்கிரமாய் தெளிவாய் வாசிப்போம் அந்த கோள்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கத்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான் மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்த போது இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது அது துளிர் விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது அப்பொழுது மோசே கத்தருடைய சமூகத்தில் இருந்த அந்த கோள்களை எல்லாம் எடுத்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் காண வெளியே கொண்டு வந்தான் அவர்கள் கண்டு அவரவர் தங்கள் தங்கள் கோள்களை வாங்கி கொண்டார்கள் அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி ஆரோனின் கோல் அந்த கலகக்காரருக்கு விரோதமான அடையாளமாகும் பொருட்டு அடையாளமாகும் பொருட்டு அதை திரும்பவும் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே கொண்டு போய் வை இப்படி அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுப்பதை ஒழிய பண்ணுவாய் அப்பொழுது அவர்கள் சாக மாட்டார்கள் என்றார் ஆமீன் சரி போட்டு பாருங்க முதலாவது நான் சொன்னேன் ஆவியானவர் உங்களுக்காக செய்கிற காரியம் ரெண்டாவது என்னது ஆவியானவர் உங்களுக்கு உள்ளே செய்கிற காரியம் அல்ல லோயா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆறுனுடைய கோல் அதை குறித்து ஒரு சில காரியங்களையும் சொல்கிறேன் போன உன்னத அனுபவம் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஆராதிக்கும் போது தேவன் சில வெளிப்பாடு கொடுத்தார் அதை தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அற்பமான ஆரம்பத்தை கொண்ட ஒரு கோல் அப்படி தானே இது ஒரு அற்பமான ஆரம்பம் எப்படி மோசை கையில் தான் முதல்ல இருந்துச்சு அவன் ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவன் எத்ரோ என்கின்ற தன்னுடைய மாமன் மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவனுக்கு ஒரு கோல் தேவைப்பட்டது அந்த கோல் ஒரு மரத்திலிருந்து முறிக்கப்பட்டது மரத்திலிருந்து வெட்டப்பட்டுச்சு வெட்டப்பட்டு சும்மா அப்படி ஒரு கோலாக கடந்தது அந்த கோல் இப்போ யார் கையில் இருக்குது மோசே கையில் இருக்குது முதல் முதல் மோசே நீங்கள் நல்லா பைபிளை வாசிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்கிறது முதல் முதல் யார் கையில் தான் இருந்துச்சு மோசே கையில் தான் இருந்துச்சு மோசே அதை கையில் வச்சுருந்தார் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலுமே ஒரு அற்பமான ஆரம்பம் இருக்கு தான் செய்கிறது ஆனால் அவருடைய எண்ணம் என்னென்றால் நம்மை அடையாளமாக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறார் நீ ஒரு அடையாள சின்னமாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் தேவனுடைய தீர்மானம் ஹி வான்ஸ் யூ டு பிகம் அன் ஐகான் ஹர் ஹி வான்ஸ் யூ டு பிகம் அ லேண்ட்மார்க் 
சபை எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த தேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த தேட்டருக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த பெரிய கல்யாண மண்டபம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் ஓரமாக ஒரு குடிசையாக இருக்குது அதான் சர்ச்சு ஆனால் தேவன் அப்படி சபை இருக்க விரும்பவில்லை சபை எப்படி இருக்கணுமா ஒரு ஐகான் ஒரு லேண்ட்மார்க்காக இருக்கணுமா கல்யாண மண்டபம் எங்கே இருக்குங்க அந்த பெரிய சர்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது அல்ல லூயா அமேன் உங்கள் தனிப்பட்ட ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் தேவன் ஒரு அடையாள சின்னமாய் உன்னை நிறுத்தும்படி தேவன் விரும்புகிறா உன்னை அற்பமான ஆரம்பம் தான் ஆனால் அந்த அற்பமான ஆரம்பம் அது கம்பு சாதாரண கம்பு தான் ஆனால் தேவன் என்ன செய்கிறார் முதல் முதல்ல மோசையை பார்த்து என்ன கேட்டார் தெரியுமா உன் கையில் இருக்கிறது என்ன அப்போ என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் அவன் கையில் இருக்கிறதா அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு பார்த்துட்டார் அப்படி தானே அவன் கையில் இருக்கிற ஏதோ ஒன்று அவர் பார்த்துட்டாரு பக்கத்தில் தட்டி சொல்லுங்க உங்கள் மேலே அவர் கண் பற்றிச்சு நல்ல லூயா ஆண்டவருடைய கண் உங்கள் மேலே என்ன பண்ணிடுச்சு பற்றிச்சு நியாயப்புறம் மோசை நியாயப்புறமானதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறான் நியாயப்புறமானத்தின் பிடிகளில் இருந்த உங்கள் மேல் அவருடைய கிருபையின் கண் பற்றிச்சு அல்ல லூயா அவருங்களை என்ன பண்ணிட்டாரு பார்த்துட்டாரு பார்த்தவனே என்ன சொல்ல தெரியுமா நீ விட்டுருங்கிறார் நீ விட்டுரு நான் பார்த்துக்கிறேன் அல்ல லோயா அப்படித்தானே இந்த கோளுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு அற்பமான ஆரம்பம் தான் ஆனால் ஆண்டவர் அதை கண்டுகொண்டு அதை ஒரு ஆச்சரிய பொருளாக மாற்றுகிறார் என்ன சொல்ல தெரியுமா நீ விட்டுருங்கிறார் நீ கையை விடு நாமும் நியாயப்பிரமாணத்தின் பிடிகளிலே சிக்கி இருந்தோம் கிருபையின் கண்கள் நம்மேல் பட்ட உடனே அவர் கட்டளை கொடுத்தார் நீ விட்டுரு அப்படின்னார் அல்ல லோயா பிரைஸ் அலால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த கோள் இது இப்ப அற்பமான கோல் அல்ல இது எப்படி இருக்கு இப்ப ஆச்சரியமான கோல் அப்படிதானே பார்வோனுடைய அரண்மனையில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களும் பயப்படுகிற ஒரு கோலா இந்த கோல் என்ன செஞ்சு மாறிடுச்சு இதை ஆண்ட ஒரு அற்புத கோலாகவும் மாற்றினார் ஆச்சரியமான கோல் மட்டுமல்ல அற்புதமான கோலாய் மாற்றினார் மூணு அதிகாரம் யாத்திரா மதன் புஸ்தகம் மூணு அதிகாரத்தில் மூணு நாலு அதில் தான் நாலா அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட வந்து மோசை கையில் இருந்த கோல் இப்போ அதுக்கு பேர் என்னவா இருக்குது இருபதாசனம் வாசிக்கும் பார்க்கலாம் இருபதாசனம் அப்பொழுது மோசே தன் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் கழுதையின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு எகிப்து தேசத்துக்கு திரும்பினான் தேவனுடைய கோலையும் மோசே தன் கையிலே இது யாருடைய கோல் அறிஞ்சு முதல்ல யாருடைய கோல் அறிஞ்சு மோசையுடைய கோல் கண்ணு பட்டாலே கர்த்தருடைய கோலா மாறிடுச்சு உங்கள் மேலே அவர் கண்ணு பட்டுச்சு கர்த்தோடைய கோலாக நீங்கள் மாறிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் தான் அது என்ன செய்யுது ஆரோன் கைக்கு போதும் ஆரோன் அதை கொண்டு அற்புதங்களை செய்கிறான் இல்லை லூயா செங்கடலிலே ஆண்டர் மோசடி கேட்குறாரு என்னை பார்த்து நீ முறையிடுகிறது என்ன உன் கோலை நீட்டி இந்த சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு ஆரோன் சொல்ல எடுத்துட்டு வா எடுத்துவா சீக்கிரம் கொண்டு வா கம்பை நீட்டினோடனே என்ன பண்ணிடுச்சு கடலே பிளந்து விட்டது இப்படியாக இந்த கோல் ஆச்சரியமான கோலாய் மாறினது அற்புத கோலாய் மாறினது ஆனால் தேவனுடைய நோக்கம் என்ன இதை ஒரு அடையாள சின்னமாய் மாற்ற வேண்டும் அல்ல லூயா பைசலால் இதுவரைக்கும் இந்த கோல் மூலமாய் நிறைய காரியம் நடந்திருக்கு ஆனால் தேவன் ஒரு காரியத்தை நிர்ணயிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா இந்த கோலுக்குள் சில காரியங்கள் என்ன செய்யணும் நடக்கணும் என்னை கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்க மூலமா தேவன் நிறைய காரியத்தை செய்யறது பெரிய விஷயம் அல்ல உங்களுக்கு உள்ள சம்திங் தட் நீட்ஸ் டு ஹேப்பன் வித் இன் யூ எல்லா அற்புதம் நடந்துச்சு ஆனா இந்த கோல் எப்படி இருக்குன்னா ஜீவனற்ற கோலா தானே இருக்கு அடையாளம் இழந்த கோலா தானே இருக்கு அது எந்த மரம்னு யாருக்காக தெரியுமா தெரியாதே அப்படி இருந்த சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது தேவ சமூகத்திலே வைக்கப்பட்ட ஆறுனுடைய கோல் என்ன செய்கிறது சொன்னால் வேதம் சொல்லுகிறது அடுத்த நாள் காலையில் கொண்டு வரும் பொழுது எல்லா பேரும் எழுத சொல்லிட்டான் தெளிவா ஏன்னா துளிர் விட்ட பிறகு அதுதான் ஏதுன்னு சொல்லிட கூடாதுல யாரும் அதனால எப்பா உன் கம்பு தான் அது நல்ல சாலாக செதுக்கி கொண்டு ரைட்டு உன் பேரை முதல் அது எழுது எல்லாம் எழுதியாச்சு ஆறுனுடைய பேரும் எழுதப்பட்டிருக்கு ஆனால் காலையில் மோசை தேவ சமூகத்திற்கு வந்தபோது எது துளிர்த்திருந்தது தெரியுமா ஆறுடைய கோல் மாத்திரம் அலலுவையா ரைசலான் அது துளிர்த்தது அது பூ பூத்தது வாதுமையின் பழங்களை தந்தது அல்லலுவையா 
ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில உனக்குள்ளே ஏதோ ஒன்றை துரிதமாய் செய்ய போகிறார் உன் சுக வாழ்வு சீக்கிரத்தில் துளிர்க்கும் என்று வாக்கு பண்ணின தேவன் இந்த ஆவியான ஒருனை அடையாளமாக்கும் பொருட்டு உனக்குள்ளே கிரியை செய்கிறார் உனக்காக கிரியை செய்கிற ஆவியானவர் இப்ப என்ன செய்கிறாரு உனக்கு உள்ளே கிரியை செய்கிறார் ஆண்டோட சொல்லணும் ஆண்டவரே இனி நீங்க அதிகமா பயன்படுத்துறதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது ஆண்டவரே ஆனா எல்லாவற்றுக்கு மேல எனக்குள்ளே என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதை நீங்க செய்யணும் ஆண்டவரே அல்லா ஒருவேளை நான் பிரபலியமாகலனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நான் பரிசுத்தவானா மாறும்படி எனக்குள்ளே நீர் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் எனக்குள்ளே செய்யுங்க ஆரோனுடைய கரத்தில் இருந்து அற்புத கோலாய் செயல்பட்ட போது அதை பார்த்தவர்கள் எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் சங்கடல் திறந்த உடனே உள்ளே ஓடி சந்தோஷமாக போனாங்க ஆனால் அந்த கோலுக்குள் ஒரு தவிப்பு இருந்தது ஐயோ நான் இன்னும் அடையாளம் இழந்து தானே நிற்கிறேன் இன்னும் ஜீவனற்றதான் இருக்கிறேன் ஆச்சரியமான காரியங்களை செய்தாலும் என்ன எனக்குள்ளே ஐ நீட் டு பி ரிவைவ்டு நான் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் எனக்குள்ள ஏதோ ஒன்று நடக்க வேண்டும் நான் இந்த ஆராதனை ஆரம்பத்தில் இந்த செய்தி ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களுக்காக ஏதோ ஒன்று செய்ய போறாரு உங்களுக்கு உள்ள ஏதோ ஒன்று செய்ய போறாரு உங்க மூலமா ஏதோ ஒன்று செய்ய போறாரு சம்திங் ஃபார் யூ and something in you and something through you adarkagave devan adanal viseshapadathirukkar adu thirakkapatta bodu eppadi irundhu theriyuma thulir vittirundathu pooputirundathu vaadumiyin kanigalai koduthathu andu sonar appa idu ennalum adayalama irukkano idu ore iravile thulirthathu anal oru naalum idu ena seiyadhu pattu pogave pogadhu hallelujah எனவே இது என்னுடைய சமூகத்தில் என்னுடைய பெட்டியில் இருக்கட்டும் என்று அதை வைத்துக் கொண்டார் இன்னைக்கு நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிற ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ளே ஏதோ செய்யும்படி விரும்புகிறார் உங்களை அவர் பயன்படுத்துனதெல்லாம் நல்லதுதான் ஆனால் இன்னைக்கு அவர் என்ன செய்ய போறாருன்னா இட்ஸ் கோயின் டு சம்திங் இன் யூ உனக்குள்ளே துளிர்க்க வேண்டியவர்களை துளிர்விட செய்ய போகிறார் உன்னை ஒரு அடையாளமாய் மாற்றுகிறார் அப்ப என்றால் நம்முடைய ஆவியார் எப்படிப்பட்டவர் அவர் ஆதரிக்கிறவர் மட்டும் அல்ல உன்னை அடையாளமாக்க விரும்புகிறவர் அலையா இ வான்ஸ் டு மேக் யூ ஆஸ் அன் ஐ கான் உன்னை அடையாளப்படுத்தும்படி அடையாளமாய் மாற்றும்படி இந் ஆவியானவர் விரும்புகிறார் அலையா மூன்றாவதாக மூன்றாவதாக பெட்டியில் இருந்த பொக்கிஷம் என்ன மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்துறை முதல்ல ரெண்டாவது ஆரோனுடைய தலித்து கொள் ரெண்டு மாதிரி மூணாவது என்னது உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படி அது எங்கே இருக்குன்னா எப்பரையர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் நாலு அவசரம் தான் இருக்கு உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள் அது எதுக்கு எடுத்து பெட்டிக்குள்ள வச்சார் எதுக்கு எடுத்து பெட்டிக்குள்ள வச்சார் யோசிங்க உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகள் பெட்டி இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டாக தானே ஆயிருக்கும் இல்லையா ஆனால் இதுக்கு வச்சார் எதுக்கு வச்சார் கை கொள்ளணும் எங்கள் பாட்டி மாதம் சொன்ன கற்பனைகளை கை கொள்ளணும்னா கையிலே வச்சுக்க வேண்டியது தானே பெட்டிக்குள்ள எதுக்கு வைக்கப்பட்டது ம் சரி நல்லா கணமாக கேளுங்க முதல் ஒரு தடவை என்ன பண்ணார் அழகா பண்ணி கொடுத்தார் பளிச்சுன்னு கொடுத்தார் அந்த மோசம் என்ன பண்ணிட்டான் பாவம் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி மோசம் என்ன பண்ணிட்டான் உடச்சிட்டான் அதனால் ஆண்டர் பார்த்தார் இனிமேல் என்ன செய்ய வேண்டாம் வெளியே வைக்க வேண்டாம் சேஃபாக எடுத்து பெட்டியில் வச்சுருவோம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிடு வாய்மே இன்னொரு இவங்க வணங்கா கழுத்து உள்ளவங்க இவங்க எப்பவுமே என்ன தான் செய்ய போகிறாங்க கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பான் சர்ச்சுக்கு வருவான் ஞாயிற்றுக்கிழமை அல்லையிலையா அப்படிமா ஆர்ப்பரிப்பான் அடுத்து வேற எங்கேயாவது போய் உட்காந்துருப்பான் அப்புறம் மோசைக்கு என்ன வந்துடும் கோவம் வந்துடும் திரும்ப மோசை எடுத்து என்ன பண்ணிடுவார் அதனால் ஆண்டர் பார்த்தார் அப்பா நீ இப்படி உடச்சிக்கிட்டு இருப்ப நான் திரும்ப திரும்ப உனே மாலைக்கு கூப்பிடணும் உனக்கு வயசாகி போச்சு ஏற்கனவே ப்ரெஷர் கிஷர் இதெல்லாம் என்ன அதுக்கு தெரியாது அதனால் நீ என்ன பண்ணு அழகாக அதை கொண்டு வந்து சேஃபாக என் பெட்டியில் என்ன பண்ணிடுது வச்சிரு அல்லையா இந்த கற்பலகைகள் மோசைக்கு ப்ரெஷர்லாம் இல்லைங்க நான் அது சொன்னேன் நீங்கள் உடனே பார்த்து பரவாயில்லையே பாஸ் மோசைக்கே இருக்குன்னா இப்போ நம்ம கொஞ்சம் இருக்க நல்லது தான் நினச்சிடாதீங்க அவனுடைய சரீரத்தில் எதுவுமே என்ன இல்லை இல்லைவே நூற்றி இருபது வயது வரைக்கும் அவனுக்கு அவன் அவன் ஆண்டவர் பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னான் கற்பனை வார்த்தையின்படி என்ன பண்ணானா மறித்தானா 
சாகுனான்னு செத்துட்டான் எப்பா நீ இப்படி ஓரம் உட்காந்து செத்துரு அப்படின்னாரு அன்பு ஓரம் உட்காந்து டாட்டா அப்படின்னு மூடிட்டான் அது மாதிரி ஒரு சாவு வேறு யாருக்குமே வரல இல்லையா கருத்துடைய வார்த்தையின்படியே மறித்தான் அப்படி தானே இருக்குது வசனம் கருத்துடைய வார்த்தை விட்டுருந்தாருன்னா அவன் பாட்டில் இன்றைக்கி வரைக்கும் எங்கேயாவது ஒரு வாரமாக நின்றுட்டு இருந்திருப்பான் அதனால் பார்த்தார் ஆண்டவர் இவனை மறுரூப மலைக்கெல்லாம் கூப்பிட வேண்டியது இருக்குது பின்னாடி திரும்ப அவன் திரும்பி வர வேண்டியது இருக்குது பூமியில் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோன்ற ஓரமாக போய் அங்கே நல்ல கல் நல்ல வசதியாக உட்காந்து நல்லா படுத்துக்கே கருத்துடைய வார்த்தையின்படி அப்படியே போயாச்சு நல்ல லோவியா சரி ஒருவேளை உங்களுக்கு அப்படி வேணால் கேட்கலாம் ஆண்டவர் ஆண்டவரே ரொம்ப நல்லபடியாக தெரியுது ஆனால் என்ன விஷயம்னா பாருங்கள் நம்ம கேட்க மாட்டோம் அப்படி தானே ஆண்டவரே போதும் ஆண்டவரே எல்லாம் ரெண்டு வீடை பார்த்துட்டேன் ரெண்டு ஒன்று காரை வாங்கி ஓட்டிட்டேன் போதும் ஆண்டவரே கேட்போமா இல்லை ஒரு சிலரை கேட்டு பாருங்கள் ஆண்டோடைய வருகை இன்றைக்கி வரலாமான்னு கேளுங்க என்ன சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் என் தம்பிகிட்ட கேளுங்க பாச ஜான் என்ன சொல்லுவார் இல்லை இருபத்தி ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு ஆண்டவர் வரட்டும் நல்லது தாங்க ஆனால் எனக்குன்னு கல்யாணம் ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதனால் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்தார்னா எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சந்தோஷம் நாங்கள் ரெண்டு பேராக போவோம்ல சரி என்னை கேட்கறதே உன்னை பிள்ளைகளே அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி டாக்டர் ஜேக்கப் கட்டிங்கன்னு நான் சொல்லுவார் பாதி வீடு கட்டிருக்கோம் முக்காவசி கட்டிட்டோம் அது கட்டி முடிச்சு கிரவ பிரைஸை வச்சு போய் ஒரு வாரம் ஆன பிறகு ஆண்டவர் என்ன செய்யட்டோம் வரட்டும் இதெல்லாம் பார்த்து தான் வரணும் பண்ணுறாரு கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறார் அல்ல லோயா சரி சில கல்யாணம் நடக்கட்டுமே சில வீடு கட்டப்படுதுமே சில கார் வாங்கப்படுத்துமே எல்லாத்துக்குமே என்ன பார்க்குறாரா நிறைய ஆத்துமா ரசிக்கப்படுத்துமேன்னு பார்க்குறாரு அல்ல லோயா சரி போட்டோம் பாருங்க அப்போ உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளை பத்திரப்படுத்தி என்ன பண்ணுறாரு உள்ள வச்சிருக்கிறாரு இதை தான் எங்கே வாசிக்கிறோம் எப்ரியர் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனதி வாசிங்கள் எப்ரியர் எட்டு பத்து அந்த நாட்களுக்கு பின்பு நான் இஸ்ரேவேல் குடும்பத்தாரோட பண்ண உடன்படிக்கையாவது என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து என்னுடைய பிரமாணங்களை அவருடைய மனதிலே வைத்து அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் அவருடைய அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன் இப்ப பெட்டி எது இப்ப நம்ம இருதயம் தான் தேவனுடைய கூடாரம் என்பது வெளியே இருந்தது பழைய பாட்டு காலத்துல அதற்குள் உடன்படிக்கை பெட்டி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த கூடாரமாக நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய இருதயம்தான் அந்த பெட்டி அதற்குள்ளே அவர் என்ன வச்சுருக்கிறாரு அவருடைய பிரமாணத்தை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சுட்டாரு அவருக்கு தெரியும் இது வெளியே இருந்தால் சேஃப் கிடையாது உள்ளே இருந்தால் ரொம்ப சேஃப் உன் இருதயத்துக்குள்ள அந்த பிரமாணத்தை வச்சுட்டாரு ஹைப்பர் கிரேஸ் போதிக்கிறவர்கள் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கற்பனையெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் நியாயப்புறம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நியாயப்புறமான முடிஞ்சிச்சு நல்லதுதான் அதை நிறைவேற்ற தேவர் வந்தார் ஆனால் அவருடைய பிரமாணத்தையோ உன் இறுதியத்திற்குள் வச்சிருக்கிறார் நான் நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழே இல்லை சரி அதுக்குன்னு போய் கொலை செய்யலாமா செய்யலாமா களவு செய்யலாமா இல்லையே பத்து கற்பனையில் சொல்லப்பட்டதையெல்லாம் உன் இறுதியத்துக்குள்ள வச்சுட்டார் நீ இந்த வசனம் சொல்லுது அலையிலுவியா ரைசலான் அவர் வெளியே வைக்கலப்பா உன் இறுதியத்தில் வச்சுட்டார் இன்னைக்கு ஆவியான உன்னை உணர்த்தி நடத்துகிறார் இது செய் மகனே இதை செய்யாத மகனே நியாயப்புறமான வெளிப்படும் முன்னமே நியாயப்புறமானதை குறித்து தேவன் பேசினார் காரணம் அவரே அவர்கள் பிரமாணம் இன்றைக்கு ஆவியானவர் நம்முடைய பிரமாணமாயிருக்கிறார் அதனால தான் ஆவியின் பிரமாணம் என்று வேதம் சொல்கிறது அல்ல லோயா அவர் உனக்குள் இருக்கிறார் உனக்குள் இருக்கிறார் அவருடைய பிரமாணம் உனக்குள் இருக்கிறது அப்படி இருக்கிறதுனாலே நீ ஆசீர்வாதமாய் மாறுகிறாய் அல்ல லோயா ரைசலான் ஆவியானவர் மூன்று விதமாக கிரேஸ்வரார் ஒன்று உனக்காக செய்கிறார் இன்னொன்று உனக்குள்ளே செய்கிறார் மூன்றாவது உன் மூலமாய் செய்கிறார் அதனாலதான் பவுல் எழுதினாரு நீங்களே எங்களுடைய நிருபமா இருக்கிறீர்கள் எல்லாரும் உங்களை கண்டு வாசிக்கும்படி நீங்கள் தேவனுடைய நிருபங்களா இருக்கிறீர்கள் அப்ப தேவ பிரசனத்தை நாம் சுமந்து செல்கிறோம் அவருடைய கற்பனைகள் நமக்குள் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை நீதி நிறைந்ததாக இருக்கிறது அதன் மூலமாய் நாம் ஆசிரியப்படுகிறோம் நம் மூலமாய் அநேகர் ஆசிரியப்படுகிறார்கள் உடன்படிக்கை பெட்டி பெட்டிக்குள்ளே பொக்கிஷங்கள் மூன்றை கொண்டு வந்து வைத்தார் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி புதிய பாட்டிலே பரிசுத்தாவியான அடையாளமாய் இருக்கிறது சொன்னேன் அவர் இன்றைக்கு நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார் எனவே அவர் உனக்காக செய்ய வேண்டிய விலை செய்கிறார் உனக்குள்ளே செய்ய வேண்டிய விலை செய்கிறார் உன் மூலமாய் செய்ய வேண்டிய விலை செய்கிறார் கண்களை மூடி நாம் செவம் பண்ணுவோம் 
பரிசுதாவியான உங்களுக்காக ஏதோ ஒன்றை உங்களுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்றை உங்கள் மூலமாக ஏதோ ஒன்றை செய்ய விரும்புகிறார் இன்றே செய்ய விரும்புகிறார் அவையான விடத்தில் நம்மை முற்றிலுமா ஒப்பு கொடுப்போம் முற்றிலுமா நம்ம அர்ப்பணிப்போம் ஆல லோவியா நன்றி ஆவியானவரை ஸ்தோத்திரம் தகப்பனை அப்பா உம்முடைய ஜனங்கள் ஒவ்வொருவருக்காய் நான் சபிக்கிறேன் அது சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்காயும் வந்திருக்கிறவர்களுக்காயும் வர முடியாமல் தடைப்பட்டவர்களுக்காய் நான் சபிக்கிறேன் ஏசப்பா இன்றைக்கு நீங்கள் எங்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறீங்க நீர் எங்களுக்குள்ளே எங்களுக்காக எங்கள் மூலமாக பெரிய காரியங்களை செய்ய போறீங்க நம்முடைய வலது கருத்தை உயர்த்தி அதை மட்டும் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே சம்திங் ஃபார் மீ அண்ட் சம்திங் இன் மீ அண்ட் சம்திங் த்ரூ மீ எனக்காக எனக்குள்ளே என் மூலமாய் நீர் செய்ய போகிற மகிமையான கிரியைகளுக்காக நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் அப்பா பரிசு தாவியானவரை உங்களுடைய ஜனங்களை ஆட்கொள்ளும் பா நீர் ஆதரிக்கும் ஆவியானவர் எங்களை அடையாளமாக்கும் ஆவியானவர் எங்களை ஆசிர்வாதமாய் மாற்றுகிற ஆவியானவர் இப்படி பரிசுத்த கரங்களில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தருகிறோம் பா அன்றுவரே இந்த வாரத்தில் செய்கிற எல்லா பிரயாணங்கள் போக்கு வரத்து எல்லாவற்றையும் காத்து கொள்ளும் நம்முடைய ரத்த கோட்டைக்குள் எங்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளும் தகப்பனே ஏசப்பா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக ஏலிமை விட்டு புறப்படுகிற தேவ பிள்ளைகளுக்காக அன்றுவரே பனிக்கட்டியில் பொதிந்திருக்கிற பணியால் மூடப்பட்டுக்கிற பொக்கிஷங்களை கொடுத்தீரே கிருபையால் பொதிந்திருக்கப்படுகிற நன்மைகளை தருவீராக அன்றுவரே எங்களுக்கு உள்ளே துளிர்க்க வேண்டியவைகள் துளிர்ப்பதாக எங்கள் கனிகள் வெளிப்படுவதாக எங்களுக்குள் செய்ய வேண்டிய எல்லாவற்றையும் செய்யும்படி சபிக்கிறோம் அதற்காக எங்களுடைய பிரசனத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம் உங்கள் சமூகத்தில் தங்கி இருக்க ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் அன்றுவரே கற்பலகைகள் மீறப்படாதபடி உடைக்கப்படாதபடி அவைகள் எங்கள் இருதயத்திற்குள் வைத்தீரே உங்களுடைய சத்தத்தை கேட்க உங்களுடைய சுத்தத்தை செய்யவும் அநேகருக்கு சாட்சிகளாய் காணப்படவும் எங்களை ஆசிர்வதித்திருக்கிறதுக்காய் நன்றி கைகளின் பிரயாசங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆசிர்வதிங்க கண்டவரே வருகிற புதிய மாதத்தனை எப்படி எதிர்நோக்க போகிறனோ என்று யோசிக்கிறவர்களுக்கு முன் செல்லும் ஆண்டவரே எஸ் மை லாட் முன் சென்று வழி நடத்துங்க முன் சென்று முடியாதவர்களை முடித்து தாங்க மகிமையா இருக்கிறதுக்காய் நன்றி ஆசீர்வதிங்க வாகனங்களை ஓட்டி செல்கிற ஒரு மேல் மணி காவல் இருக்கட்டும் சிறியோர் பெரியோர் எல்லாரையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க கல்லூரிக்கு செல்கிற பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செல்கிற மாணவ மாணவிகளோட கரம் கொடுக்கட்டும் ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொரு ஜனத்தையும் ரத்த கொட்டைகள் மூடி மறைத்து கொள்ளும் ஆசீர்வதையும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே ஆமே என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதும் மேடு பரிசு நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்திரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமை நம்முடைய கத்துறார் கிரேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோனி ஐக்கியமும் சமாதானமும் பாதுகாவலும் வழிநடத்தலும் ஆசிர்வாதங்களும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்னும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக ஆமேன் ஹலெலுவியா 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 கத்துறவங்களை ஆசிர்வதிப்பார்